Welcome to yet another beautiful video of EDF Care. In this video, we will do the third chapter, Plus 2 Chemistry, Electrochemistry in the last chapter. We will do the third part of the video. We have uploaded the first part and second part of our channel. This is the third part. In this video, we will discuss the last video. In this video, we will discuss the three simple and important topics. We will discuss all the topics that are important. We will not discuss all the topics that are useless. In this video, Corrosion, Cold Rashes Low and Batteries. This is the importance of batteries. Of course, it is a question of essay question. It is a regular question. If you have a cold rashes low, you can have a corrosion. If you have a corrosion, you can have a corrosion. We can have a corrosion in everyday life. We can have a corrosion in everyday life. Ini, dalam kadi mana pun, orang tu topik kait dengan la corrosion lagi kerana kalau corrosion itu baru yang itu, nama le simple itu baru yang ini, irimba turimba beri kena fenomena anak kalau corrosion, okay irimba turimba beri kena fenomena, easy to understand, nama le kita ada. Ini corrosion, nama kita ada scientific kiri dia le, ada chemistry na basis sel baru yang ini le, irimba turimba apa yang itu baru yang itu, irimba ini adalah actually iron ana le, irimba iron ana le. Iron, iron oxide awa, alinggil iron inde mele, iron ori irimba ana, ah irimba kacchna tinde mele, ori oxide layer, adai ta atmosphere la, oxygen inde, moisture inde, alle, pala gasa gal inde, apa iya atmosphere la lla oxygenu maite, nama da i irimba kacchna, iron piece reakti, i iron piece inde mugali laite, ori oxide layer, i atmosphere la lla oxygen inde ori layer, i iron inde mele wandha ta. Padikya, adanya yang anda melihat itu baraya, korosion itu baraya. Orang ayam tenye beranak tu nolnya. Dan kepo, walau ni easy aite. Edo ni metal la melayim, uru oxide layer tu anda padikin adanya yang anda melihat korosion itu baraya. Orang nolnya baraya. Edo ni metal inde melayim, uru oxide layer tu anda padikya. Enga enda ni oxide layer, atmosphere la la oxygen, adanya melayu anda uru layer tu boleh padikya. Apa uru layer la kalar beti asam beri. Ada orang nama lehirin, turun berita itu lah ayam negara anda beri brown, black, angin turun negara, le. Apa ada ini adalah, orang oxide layer ana. Apa lehirin turun berita itu fenomena ana corrosion. Nama orang dengan chemistry well kerjici parah ini sahaja. Nama kita ni enggan parah yang betul. Orang metal ini mele, ada ini oxide layer yang ni cover cia, lekili coat cia ini ni ana nama orang itu parah ya corrosion ini parah ya simbol le. Ini itu mai itu bandar perut berada orang requesti ni ana prevention of corrosion. Ini ramah dua ramah dekat diri kita. Nampak macam yang betul. Nanti ada dua karya yang lain. Orang nampak karya yang tu baru. Nampak banyak simple aja. Paint dari kita nalar. Semua orang ini cerita dalam video le gate juga le paint dari kita nolat. Kita nampak ada gate juga raw aja. Ada tu orang paint dari kita. Adil le badan tu. Adil le oksigen tu. Adil nampak atmosfer ke air aja contact itu. Tapi tanpa dua ramah dekat nalar jangan suka kurang lah. Ada orang nampak coat ini. Nanti paint dari kita coat ini tu kita desa mandi ada macam ni. Atmosphere um, nama deh metal ini dalam leh direct jodoh contact illa. Edei jodoh paint jodoh orang tu leh airo beri nena. Tapi direct contact illa ada dikya mandi itu ana paint jadi kena dah. Ada jodoh simple method to prevent corrosion ana nene beri nengel pare. Ada tu jodoh method nene beri nena dah. Galvanisation ana. Ada ahi deh. A more reactive metal, nama leh Al less reactive metal le, nama deh iu jodoh more reactive itu leh iu jodoh metal le mana coatiya. Walau simple itu pape pare iya nengel. Just, ni an, or, ni aku metode tu baru, ni ada mana ini kita tu ceri, ni aku nari illa. Nampol ini, ini stair ni dallo, stair ni dah side wekin na kambi ni, staircase ni. Aa kambi, apadu mau shining shining ni tera nak nak, steel ni, le, le. Ini ni uli le, ceri kium irim bana. Aa irim bud, turum bud kadu ikan mandi itu. Steel anda pertengahan itu macam ni, reaction korang bila metal ni, steel, steel is actually not even a metal. Adil allow ya ni. Steel itu baru satu sahaja, nama kita mandi jadi, nama kita orang itu kahani. Ia adalah alloy, ya, mixture of metals. Apa ini steel? Orang kelam corrosion sama bukilah. Mana saya? Ada steel itu rumput kila. Apa steel? Enam barat itu lori metal. Nama kita ini irim. Ada itu isi air itu rumput ikan. Ia irim bini mele. Nama kita coating. Galvanisation, nama kita. Ada itu ini more reactive metal ini mele. Ada itu nama kita irim barat. More reactive metal, for example, ada ini mukali lai. Ada orang less reactive metal, nama kita coating. Apa ini agak tu lori irim barat. Nama kita direct air ini dia macam contact ini ada preventi tu de. Ah, ada satu metode. Ada ini nama kita simbol air itu galvanisation tu parai. Apa nama kita dua metode ada untuk preventi corrosion. Ada untuk painting, untuk galvanisation. Simbol ada. Apa corrosion tu parai? Ada satu question, ada tiga marks. Ada question. Ada apa? Karya yang untuk just naranya mari ini. Pori dek te paper untuk kita pelajari. Karya yang tidak manusia ini dah untuk jari kita. Ini ada apa? Di untuk orang tua. Mark mana theory derivation untuk ala just satu 
വളരെ ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എക്സാം എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കണ്ടേ രണ്ടാം അപ്പൊ കൊറോഷ മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എതിരിക്കാണ് പോകുന്നത് കോൾറാഷ സ്ലോ ആണ് അല്ലെ കോൾറാഷ സ്ലോ പറയുന്നത് ദ ലിമിറ്റിംഗ് മൂളാർ ഇതൊരു ലോ ആണ് അപ്പൊ ലോ ലോ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൾ റാഷ സ്ലോ ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആനയോൺസ് ആൻഡ് കാറ്റയോൺസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ദ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് is equal to the sum of limiting molar conductivity of anions and cations appo or electrolyte inde limiting molar conductivity ennu parayunnathu anions inde limiting molar conductivity indeyum cations inde limiting molar conductivity nodum equal aanu nu artham endanu or electrolyte nu paraya electricity kadathi vidan kalivulla aalkare aanu nammal electrolyte gal nu paraya le ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഏതിനെയും പറയാം നമ്മുടെ എൻ എ സി എൽ ഞാൻ പറയാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അതിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണുള്ളത് ഒരു ആനയോണും ഉണ്ട് ഒരു കാറ്റോണും ഉണ്ട് ഏതാണ് ആനയോണ് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഉണ്ട് ഏതാണ് ആനയോണ് നമ്മുടെ സി എൽ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആണ് കാറ്റോൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ എൻ എ പ്ലസ് അപ്പൊ ഈ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ പ്ലസിന്റെ അതായത് കാറ്റിയോണിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിന്റെയും സി എൽ മൈനസിന്റെ അതായത് ആനയോണിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിന്റെയും സം ആയിരിക്കും എന്നാണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതായത് അതായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിന്റെ വാല്യൂനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് കോൾഡാഷസ് ലോ മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വരിക എങ്ങനെയാ വരിക ലാംഡാ നോട്ട് എം ലാംഡാ നോട്ട് എം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലിമിറ്റിംഗ് മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ എൻ എ സി എലിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇത് ഓക്കെ ലാംഡാ നോട്ട് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു V plus lambda naught plus ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്ലസ് വി മൈനസ് ലാംഡ നോട്ട് മൈനസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് അയോൺ കാറ്റിയോണിന്റെയും ആനയോണിന്റെയും ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിന്റെ സം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ കോൾഡ് രാഷ്ട്രസിലോ പഠിച്ച വെക്കല്ലേ ഇതും ഒരു രണ്ട് ടു മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു റെഗുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഒരു നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജിലും കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ഏതാ നോക്കാനുള്ളത് ബാറ്ററീസ് അല്ലേ ബാറ്ററീസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ബാറ്ററീസ് തന്നെ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ബാറ്ററീസ് എന്താണ് നമ്മുടെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സെല്ലാണ് ബാറ്ററീസ് അല്ലെ ബാറ്ററീസ് തന്നെ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ബാറ്ററി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി ഉണ്ട് എന്താ പ്രൈമറി ബാറ്ററി എന്ന് പറയാ നമ്മുടെ റിമോട്ടൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ആണ് പ്രൈമറി ബാറ്ററി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എക്സാമിന് റിമോട്ടൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ആണ് പ്രൈമറി ബാറ്ററി എന്നൊന്നും എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അതിന് വേറൊരു സെന്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിമോട്ടൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ആണ് പ്രൈമറി ബാറ്ററി അതായത് വൺ ടൈം യൂസ് സാധനങ്ങൾ അതായത് റിമോട്ടിൽ ഒരു ബാറ്ററി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ ബാറ്ററി മാറ്റി നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല വൺ ടൈം യൂസ് ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യമേ അതിനകത്ത് എന്ത് നടക്കുള്ളൂ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ദോസ് ബാറ്ററീസ് ഇൻ വിച്ച് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓൺലി വൺസ് ഇസ് നോൺ എസ് പ്രൈമറി ബാറ്ററി പ്രൈമറി ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി വൺസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ബാറ്ററി എന്ന് പറയാ സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി എന്താ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വാച്ചിന്റെ വാച്ചിന്റെ ബാറ്ററി ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ പറ്റും പക്ഷെ പണ്ടത്തെ വാച്ചിന്റെ ബാറ്ററി ഒന്നും പറ്റില്ല വിച്ച് ക്യാൻ ബി
നിക്കൽ കാഡ്മിയം സ്റ്റോറേജ് സെല്ലും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഡ്രൈ സെൽ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഡ്രൈ സെൽ എന്ന് പറയണത് അതിനകത്ത് അതൊരു ബാറ്ററി ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് സിങ്ക് മെറ്റലിന്റെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് അവിടെ സിങ്ക് ആണ് ആനോഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ആ ഒരു സിലിണ്ടർ പോലത്തെ സിങ്കിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ബേസ് ബേസ് പോർഷൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് ആണ് കാതോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബ്രാസ് മെറ്റൽ ബ്രാസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ബ്രാസ് മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എന്തിനാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണേ ഈ ബ്രാസിന്റെ ക്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഈ നടുക്കുള്ള ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് ചുറ്റുമുള്ള ഈ സിങ്ക് ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എം എൻ ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ പൗഡർ കാണാനായിട്ട് പറ്റും എം എൻ ഒ ടുവും കാർബൺ പൗഡറും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഈ രണ്ടിന്റെയും ഇടയില് പിന്നെ പേസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആൻഡ് ജെഡ് എൻ സി എൽ പിന്നെ ഒരു എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അതായത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെയും ജിങ്ക് ക്ലോറൈഡിന്റെയും ഒരു പേസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ഇതായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എന്താണ് ഡ്രൈ സെൽ ഇതാണ് ഡ്രൈ സെല്ലിന്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് എന്താണ് ഡ്രൈ സെൽ എന്നുള്ളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിയറി പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തിയറി പാർട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് സിങ്ക് ഒരു സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നടുക്ക് ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് കാതോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബ്രാസ് ക്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബ്രാസ് ക്യാപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു പൗഡർ ഓഫ് എം എൻ ഒ ടു കാണാൻ പറ്റും കാർബൺ പൗഡർ കാണാൻ പറ്റും ഈ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽഡേയും സെഡ് എൻ സി എൽഡേയും പേസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ZN ZN gives ZN2 plus plus 2 electron and MnO2 plus NH4 plus plus electron gives MnOH plus NH3. ഈ രണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും നിങ്ങൾ ഡ്രൈ സെല്ലിൽ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഒരു നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ തിയറി ഉണ്ടല്ലോ ആ തിയറിന്റെ കൂടെ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മെർക്കുറി സെല്ലിലേക്ക് പോകാം ഡ്രൈ സെല്ലും മെർക്കുറി സെല്ലും എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സെല്ലിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഡ്രൈ സെല്ല് കഴിഞ്ഞില്ലേ മെർക്കുറി സെല്ല് പറഞ്ഞുതരാം മെർക്കുറി സെല്ലിനകത്ത് സിങ്ക് മെർക്കുറി അമാൽഗം ആണ് ഉള്ളത് സിങ്കും മെർക്കുറിയും ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ായിട്ട് സിങ്ക് മെർക്കുറി അമാൽഗം പിന്നെ കാതോഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാർബണിനെയാണ് ഓക്കെ സിങ്ക് മെർക്കുറി അമാൽഗം ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആനോഡ് കാതോഡ് ഏതാണ് കാർബൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ കാതോഡ് ഇവിടുത്തെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജെഡ് എൻ പ്ലസ് എച്ച് ജിയോ ഗിവ്സ് എച്ച് ജി എന്താണ് മെർക്കുറി ആണ് അല്ലെ ജെഡ് എൻ പ്ലസ് എച്ച് ജിയോ ഗിവ്സ് ജെഡ് എൻ ഒ പ്ലസ് എച്ച് ജി ഇതൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു വെച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഡ്രൈ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറി സെൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് പോകും ലെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ലെഡ് ആണ് ആനോഡ് പിന്നെ ഒരു ലെഡ് പ്ലസ് പി ബി ഒ ടു ആണ് നമ്മുടെ കാതോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണത് അത് ലെഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആനോഡും ലെഡ് പ്ലസ് പി ബി ഒ ടു ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കാതോഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യു നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പി ബി പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഗിവ്സ് പി ബി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന പി ബി ഒ ടു പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് പി ബി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു നോക്കി വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ കാണാതെ ഈ റിയാക്ഷൻസ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ ഡ്രൈ സെല്ലും മെർക്കുറി സെല്ലും ലെറ്